O que um homem procura numa mulher? Ou, pelo menos, deveria? Calma, calma. Eu sei que isso pode ser muito pessoal e que cada um tem um gosto. Ver a minha mulher, né? Caso comigo, maluca. Mas no vídeo de hoje eu vou falar sobre cinco pontos ou cinco conselhos que a gente pode tirar da Bíblia para que a gente possa escolher uma boa esposa. Mulherada, também fica calma aí que a Zoe já vai fazer a versão feminina, né? A versão da mulher. O que, que a mulher procura num homem, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Primeiro ponto, ela deve amar mais a Deus do que a você. Pode parecer meio estranho, né? A gente tá querendo entrar dentro de um relacionamento e a pessoa ela precisa amar mais uma outra pessoa do que a nós. E pode, pode ter certeza que esse é o melhor conselho que a gente pode ter. Por quê? Ninguém consegue suprir as necessidades do outro totalmente. Somente Deus pode suprir algumas necessidades que nós temos, tanto o homem quanto a mulher. Então nós homens, a gente não vai ser capaz de suprir algumas necessidades que só Deus pode suprir para nossas esposas. Então é muito importante que elas temam mais a Deus, que elas amem mais a Deus do que a nós mesmos. Por quê? Teve uma situação muito engraçada uma vez com, comigo com a Zoe, que ela chegou para mim e ela falou o seguinte, ah Israel, é, naquela situação lá, eu acabei ficando chateado, mas eu não te falei nada e eu fui falar com Deus e Deus me mostrou um outro lado e, e tá tudo bem e tá? tal, só queria te falar que, que eu fiquei chateado, mas, mas que Deus falou comigo e tá tudo certo. Ou seja, Deus passou o maior pano pra mim. <risos> Depois analisando a situação, eu falei assim, é, mas eu, talvez eu não teria falado daquela forma, né? Ou não ter feito aquilo lá, eu nem lembro como é que foi a situação, mas eu lembro disso, né? De, dela falar assim, ó, eu fui falar com Deus e Deus me mostrou um um outro lado, ou seja, então é muito importante que elas procurem primeiro a Deus, né? que elas vão falar com Deus, né? que, que elas tenham esse amor, né? essa necessidade de amar primeiro a Deus do que a nós. Isso vai ajudar muito no relacionamento. Né? Algumas situações difíceis, onde ela pode procurar a Deus. Né? A mulher ela vem com muita sabedoria, né? ela vem com, com jeitinho, ela tem uma outra ótica. Então é muito importante né? que de, dentro do casamento, a mulher tenha esse relacionamento com Deus, nós homens também, né? mas elas vêm com um, um outro olhar. Com, com outro sentido, então é muito importante isso. Segundo ponto, ela deve ser atraente. Perceba aqui que eu não estou falando em beleza, tá bom? Porque a beleza ela é subjetiva, né? Você pode, você pode gostar de loira, pode gostar de morena, mais cheinha, mais magrinha. Então isso é muito pessoal teu, mas é muito importante que você se sinta atraído, né? É, eu já conversei com algumas pessoas, alguns amigos meus, e até recentemente, né, um amigo meu confessou que estava no relacionamento e a pessoa era muito bonita, tal, e as pessoas falavam que ela era muito bonita, mas ele não tinha atração por ela. Então ele estava nesse relacionamento, mas porque talvez o que as pessoas estavam falando, né, o que as pessoas achavam da da namorada dele do que ele mesmo, né? Então a atração, ela não tem a ver com só com aparência, ela tem a ver com um hobby, com o, o, o estilo, tem a ver com as aptidões, então tem, tem muitas coisas que envolvem a atração e nós precisamos ser atraídos. E isso é muito relativo, a gente pode ver o um exemplo aqui em Cantares, né? Cantares 7, 1 e 3. Falou o seguinte, quão formosos são os teus pés nos sapatos? Né? Ou seja, tipo, o teu pé é legal, mas deixa ele no sapato. No sapato é quando ele fica legal. Né? Ó filha do príncipe, os contornos das tuas coxas são como joias. Bacana, trabalhadas por mãos de artista. O teu umbigo com uma taça redonda. Ou seja, tipo um bigão <risos> grandão, né? O que não falta a bebida, o teu ventre como um montão de trigo, né? cercado de lírios, os teus dois seios como dois filhos gêmeos de gazela. Ou seja, pessoal, ele achava isso daí muito bonito. E isso era uma coisa dele, ele tinha atração. Né? Ele tá falando aqui como uma coisa muito boa, mas a gente consegue ver aí talvez um gosto um pouquinho peculiar, né? um pouquinho diferente do que a gente está acostumado. Isso é normal, né? o importante é que você seja atraído pela sua mulher, tá? ou pela sua futura mulher. Ela deve ser trabalhadora, né? então a gente tem esse texto famoso, né? muitas coisas que eu estou falando aqui, eu peguei ali em Provérbios 31, né? e 
Ali ela é exaltada por quê, a mulher virtuosa? Porque ela é bonita, porque ela é sedutora ou alguma coisa do tipo? Não, porque ela é trabalhadora, né? Então ela é muito enaltecida pelo quê? Pelo trabalho, né? O que, que ela faz, como é que ela é diligente com a casa, né? E como é que ela fala com as pessoas, né? O que, que ela faz dentro de casa, o que ela faz fora de casa, como é que ela negocia, né? A honestidade nela, dela na negociação. Ou seja, uma mulher trabalhadora é uma bênção, né? É uma mulher virtuosa, né? Quem achará? Então é muito importante que as mulheres trabalhem. Precisa trabalhar fora de casa, Israel? Aí é uma coisa que você, com o teu futuro marido, vai decidir, né? Você, o homem, vocês, você não pode impor nada. Tem que ser algo conversado com, entre vocês, né? Então a gente fala muito, né? Eu e a Zoe, que a gente é um time. Então um time, dentro de um time de futebol, a gente tem várias posições ali e cada um tem uma habilidade em cada posição. Então dentro disso, o que é o melhor para o nosso time? hoje. Então, o melhor para o nosso time hoje é que os dois trabalhem. Talvez um determinado momento que um fique em casa, né? Que, que a esposa fique em casa, cuidando dos filhos e depois possa voltar a trabalhar, que foi o que aconteceu com a minha mãe. Né? Eu sou o segundo filho de cinco filhos, na verdade quatro homens e uma menina. Na nossa infância inteira, a minha mãe trabalhou em casa, mas mesmo assim ela tinha os hobbies dela, ela nadava, ela jogava vôlei, ela atuava na igreja, né? cuidava das crianças na parte do ministério infantil, fazia coral, ou seja, ela era uma pessoa que cuidava tanto de dentro de casa quanto de fora de casa. E agora, né, depois que a gente está tudo criado, ela trabalha, tem a empresa dela. Então, e isso são coisas que você deve, é, junto, né, como casal, analisar, conversar e decidir, mas sempre pensando nisso, né? o quanto que é muito importante que a mulher trabalhe. Né? Ela vai trazer assuntos para você, né? vocês vão ter assuntos, ela vai se sentir útil, vai se sentir que é, é, ela vai ter o dinheiro dela, né? se ela trabalhar fora. Então isso são coisas que acabam enriquecendo o casal, não só na parte financeira, mas na parte de cultura, né? traz uma experiência nova, conhece uma pessoa nova, então isso acaba enriquecendo muito o casal, quando a esposa trabalha. Né? Então isso, é, isso, isso é, um, é um bom conselho. Quarto ponto, ela deve respeitar o marido. Aí você pode falar assim, mas Israel, eu estou querendo achar a minha esposa, como é que eu vou saber se ela vai respeitar? Uma dica infalível. Olhe como ela trata os pais. Como que ela trata os pais dela? Se a pessoa não respeita, né, não honra, nem as pessoas que limparam ali o, o bumbumzinho dela, que alimentaram ela, né, que instruíram, ela não vai te respeitar. Tá? Isso é muito verdade. Tá? Eu já vi N casos que a gente consegue ver isso. Né? Quando eu comecei a gostar da Zoe, eu fiquei reparando nisso, porque eu aprendi, né? O, 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 essa dica, né? Eu peguei essa dica, não lembro onde que eu, eu, eu absorvi essa dica. E aí comecei a observar como é que ela tratava a mãe dela, a doutora Sara. Então ela sempre tratou a doutora Sara muito bem, com honra, né? Com carinho, né? Sendo carinhosa com ela. Então isso é muito importante. Nós homens devemos observar como que as mulheres, né? Nossa namorada, ou sua futura namorada e a tua futura esposa trata os pais. Isso vai falar muito de como ela vai tratar você, de como que ela vai lidar com você. E se você casar com uma pessoa que não respeita, não adianta chegar na hora do casamento, tirar aquela carteirada lá, que muitas vezes eu vejo o pessoal falando que eu sou o sacerdote da casa, que você tem que me respeitar, que você tem que me honrar. Não funciona assim. Se a pessoa não te respeita, ela peça a tua carteirinha, vai botar a goela abaixo. Tá? Então escolha bem antes de casar. Quinto ponto, então aqui a gente falou algumas coisas que a mulher deve fazer, né? que a mulher deve ter, né? que a gente deve sentir pela, pela mulher. E o quinto ponto, vou falar de uma coisa que ela não deve ser, e a mulher ela não deve ser briguenta. Sabe aquela mulher tipo barraqueira? Né? Tem, um, tem um pessoal que, que gosta, né? cada, cada doido com a sua mania, mas eu prefiro... A opinião de Salomão, né? Que teve mil mulheres, né? O pessoal fala que o problema não foi nem ter mil mulheres, mas ter mil, mais de mil sogras. O que eu acho uma brincadeira de mau gosto, não vejo graça nenhuma, viu, doutora Sara? Não apoio essa, essa, essa brincadeira, tá bom? Então vamos ver aqui em Provérbios 21, 9. Melhor é viver num canto sob o telhado do que com a mulher richosa numa casa ampla. Provérbios 21, 19. Melhor é morar numa terra deserta do que com a mulher richosa e iracunda. Provérbios 27, 15. A esposa briguenta é como gotejar constante num dia chuvoso. 
Provérbios 19, 13. O filho tolo é a ruína do seu pai, e a esposa richosa é como uma goteira constante. Ou seja, aquela goteira, sabe, que fica pingando. Às vezes você tá... Ontem eu tava no, no quarto, tava dormindo e começou a pingar o chuveiro, né? Aí pinga, pinga. Aí pinga. Aí pinga. Aí pinga. Chega uma hora que irrita aquilo, né? No começo... Tá tudo bem, não, tá tudo bem, tá tudo bem, tudo bem. Só que com o tempo, isso vai enchendo um balde, né? Isso acaba trazendo muitos conflitos dentro do casamento. Então, eu prefiro essa opinião aqui de Salomão, onde a gente não deve ter uma mulher briguenta. Então, na sua escolha, procure uma mulher meiga, né? Uma mulher que não é briguenta, que não seja explosiva, para que você tenha aí um, um bom casamento. É isso, pessoal. É isso, homens. Espero que essas dicas possam ter te ajudado, né? Eu compactuo muito com, essa, com essas dicas, com esses conselhos, né? Óbvio que tem muitas outras coisas que a gente deve analisar numa mulher, mas aqui são cinco pontos muito importantes, muito essenciais que a gente deve procurar numa mulher. Mulherada, se você achou essas dicas legais também pra você, né? Às vezes você é meio briguenta aí, olha lá, entendeu? Rever um pouquinho esse teu, esse teu temperamento aí, né? Então pega essas dicas aí e logo, logo vai sair a, a versão das mulheres, tá bom? As, vai fazer essa versão pra vocês e aí vocês colocam lá o que, que vocês também pensam, né? O que, que vocês procuram, né? Ou deveriam procurar nos homens. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Deixa aqui embaixo os teus comentários, as suas dúvidas, as tuas opiniões. A gente acaba lendo bastante, se divertindo muito com os comentários. Né? Agradecer mais uma vez o apoio de vocês, as mensagens sempre tão carinhosas. Um beijão para vocês até mais. Música